సమాధానం కూడా నిలబడకుండా ఊరికి నుంచి అర్థం వినండి మంత్రి గారు వినండి మంత్రి గారి సమాధానం విన్న తర్వాత ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే అప్పుడు చూద్దాం ప్లీజ్ గో ఎడ్ ప్లీజ్ గో ఎడ్ ఆల్రెడీ అడిగారు వేసింది మీరు కాదు మంత్రి గారు అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రేషన్ డీలర్లని తొలగించేటువంటి ప్రతిపాదన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర లేదు అధ్యక్ష అటువంటి చర్చలు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో జరగలేదు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మాజీ మంత్రి సివిల్ సప్లై చేసినటువంటి వ్యక్తి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఈ రాష్ట్రంలో ముప్పై వేల మంది డీలర్లను తొలగిచ్చేస్తున్నారు తొలగిచ్చేస్తే మేము ఆందోళన చేస్తాం అడ్డుకుంటాం అని చెప్పి ఆయన మొదలెట్టాడు అధ్యక్ష దీంతో గ్రామ వాలంటీర్లను పెట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఇంటికి రేషన్ పంపిస్తానని చెప్పి ఈ రేషన్ డీలర్లని మేము ఎక్కడైతే రేపు సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖు నుంచి మొదలు పెడుతున్నామో ఈ ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యేటప్పటికి దాదాపు మార్చి ముప్పై ఒకటి దాకా కొన్ని చోట్ల ఏమో కొత్త విధానం కొన్ని చోట్ల పాత విధానం ఉంటుంది అధ్యక్ష దాంతో మొదలెట్టినటువంటి జిల్లాల్లో ఈ షాపుల వాళ్ళని స్టాకిస్టులుగా మారుస్తాం అంటే ప్రజలు వచ్చి వీళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్లేటువంటి పరిస్థితి లేకుండా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వాలంటీర్లు తీసుకెళ్లి ప్రజలకు అందించేటువంటి సిస్టమ్ తీసుకొస్తున్నాం అధ్యక్ష దీంతో దీంతో ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆందోళన ఒకటి అధ్యక్ష గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది దాకా దాదాపు పదివేల మంది రేషన్ షాపులు ఒరిజినల్ గా రేషన్ షాపులు ఉన్నాయని తొలగించారు అధ్యక్ష వీళ్ళు వాళ్ళ మీద కేసులు రాయించి అదేవిధంగా వేరే పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అని చెప్పి వీళ్ళ పార్టీ అనుచరులను పెట్టుకున్నారు అధ్యక్ష ఉదాహరణకి మా గుడివాడ నియోజకవర్గంలో గుడివాడ టౌన్ లో నలభై రెండు మంది డీలర్లు ఉన్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళని పిలిచి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఛార్జి మీరు తప్పుకోండి మా వాళ్ళకి ఇచ్చుకోవాలని చెప్తే వాళ్ళు తప్పుకోపోతే వాళ్ళ మీద నలభై రెండు మంది మీద క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి కొంతమందిని అరెస్ట్ చేయించి జైల్లో పెట్టి నలభై రెండు మందిని తప్పించి వీళ్ళ అనుచరులను పెట్టుకున్నారు అధ్యక్ష నలభై రెండు మంది ఆ నలభై రెండు మంది రేషన్ షాపులు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా రేషన్ షాపుల మీద నడిచింది అధ్యక్ష అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఛార్జీలు శాసనసభ్యులు చాలా చోట్ల ఐదు వేలు పది వేలు ఇలా కట్టాలి అధ్యక్ష మా పార్టీ ఖర్చులకు కావాలి అవసరాలకు కావాలి పార్టీ నడపడానికి కావాలని చెప్పి ఐదు ఆరు లక్షల షాపుల దగ్గర వసూలు చేసుకున్నారు వసూలు చేసుకుని ఈ రోజు వాళ్ళ అనుచరులు అడ్డదారుల్లో షాపులు పెట్టుకున్న వాళ్ళని తొలగిస్తామని చెప్పి ముందే భయపడి మొత్తం ఇదంతా కూడా ముప్పై వేల మందిని తీసేస్తున్నాం రీసైకిలింగ్ అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడ్డారు అధ్యక్ష ఈ పార్టీ వాళ్లే పడి ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ అనుచరులు ఎక్కడ పోతారని చెప్పి ఇది వ్యవస్థాంతా ఉండదు అని చెప్పి మొత్తం చుట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష అటువంటి ప్రతిపాదన కానీ అటువంటి అవసరం కానీ మాకు లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరికైనా ఉపాధి కల్పిస్తాడు కానీ ఎవరు పొట్ట కొట్టేటువంటి పరిస్థితి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయడు అధ్యక్ష మీరేం ఆందోళన చెందవాకండి మీ అనుచరులు దొంగదారులు అడ్డదారులు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరన్నా లెగిసిపోతే లెగిసిపోతారు కానీ ఒరిజినల్ గా రేషన్ షాపులు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా లెగిసేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఈ రేషన్ షాపులు అనేది చాలా కీలకం అధ్యక్ష ఎందుకంటే తీళ్ల దగ్గర కొన్ని అంటే జనానితో సంబంధం లేకుండా కొన్ని కార్లు ఇళ్ల దగ్గర ఉంచుకున్నారు అధ్యక్ష నేను వాళ్ళని ఒకటే కోరదలుచుకున్న అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం తరఫున మీరు స్వచ్ఛందంగా మీ దగ్గర ఎగస్ట్రా కార్డులు కనుక ఏమైనా ఉంటే అవి ప్రభుత్వాన్ని సరెండర్ చేయండి మీ మీద ఎటువంటి కేసులు కానీ ఏమీ లేకుండా మీరు కనుక మేము వచ్చి చూసేదాకా వెయిట్ చేయకుండా మీరు గవర్నమెంట్ కి సరెండర్ చేయమని చెప్పి కూడా కోరుతున్నాను అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రభుత్వాన్ని కూడా నేను ఒకటే కోరదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలో ఒరిజినల్ గా ఉన్నటువంటి రేషన్ షాపులను తొలగించి 
వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి బల్క్గా పెట్టారు అధ్యక్ష నలభై రెండు షాపులు ఉంటే గుడిగట్టంలో నలభై రెండు మంది దొంగలేని అధ్యక్ష వాటిని తొలగించి వీళ్ళని పెట్టుకోవడానికి ఇటువంటి కేసులు పెట్టారు అటువంటి కేసులను కూడా ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి రేషన్ షాపుల తరఫున వాళ్ళు నన్ను వచ్చి కోరుతున్నారు అధ్యక్ష ఇది ప్రభుత్వానికి కూడా తెలియజేస్తున్నాను అటువంటి ప్రతిపాదన లేదు మీరేమీ టెన్షన్ పడమంటే మీకేం ఉద్యోగం చేసే అవకాశం దొరకదు